మీ అందరూ ప్రార్థన చేసి ఉంటారు దేవుడు మనకు ప్రతిఫలం అనుగ్రహించాడు అన్నీ మంచిగానే జరుగుతున్నాయి ఇంకా ఢిల్లీలో ఉన్నాను రేపటి నుంచి విజయవాడలో బస పదమూడు జిల్లాలు ఆంధ్రాలో ఉన్న ప్రతి జిల్లా నుంచి నాయకులు వస్తున్నారు మీరు కూడా ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేయాలి ఎంపీగా కంటెస్ట్ చేయాలి అంటే మీరు తప్పకుండా విజయవాడ ఐలాపురం హోటల్లోకి రండి రేపు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి నేను అక్కడ ఉంటున్నాను ఎలక్షన్ కమిషన్లో మనకి విక్టరీ వైఎస్ జగన్మోహన్ పెట్టిన కేసుని తొలగించి మనకి హెలికాప్టర్ ఇచ్చారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు సునీల్ అరోరా గారికి ఆయన టీం అందరికీ నేను పర్సనల్గా కలిసి వందనాలు చెప్పాను రెండు డబ్బు ప్రలోభం ఎక్కువైపోయింది ఈ ఎలక్షన్లో ప్రపంచంలోనే ఏ దేశంలో కూడా వేల లక్షల కోట్ల ఖర్చు పెట్టరు ఎలక్షన్కి భారతదేశం నూట ముప్పై కోట్లలో తొంభై కోట్ల మంది ఓటర్స్ ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో మూడున్నర కోట్లు ఆంధ్రాలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండున్నర కోట్లు ఆరు కోట్లు ఓటర్స్ ఉన్నారు ఈ ఆరు కోట్లలో దాదాపు నాలుగు కోట్లు ఓటేస్తున్నారు నాలుగు కోట్లలో డబ్బు పంచుతుంది మూడున్నర కోట్లకి ఒక యాభై లక్షలు తప్ప మీరు డబ్బు ప్రలోభాలకు ఓటేయకండి దయచేసి మన దేశ నాయకులందరి గురించి ఒకసారి గమనించండి అంబేద్కర్ పలికిన మాటలు గమనించండి ఏ రోజు ప్రజాస్వామ్యం ఏ రోజు ప్రజాస్వామ్యం వచ్చిందంటే ఎవరైతే బడుగు బలహీన వర్గాలు రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని వెళ్తారో ఆ రోజే ప్రజాస్వామ్యం వచ్చినట్టు ఆయన ఆశయాలు నెరవేరినట్టు అలాగే గాంధీ గారు ప్లస్ లక్ష మంది చనిపోయారని మనం హిస్టరీలో చదివాం ప్రజాస్వామ్యం కొరకు కానీ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కుటుంబాలే వెళ్ళడం చాలా విచారకరం అందుకనే దేవుడు నన్ను మేము దారి పంపించాడు రాత్రి వెనక పగలనక కష్టపడుతున్నాం ఈ నెక్స్ట్ ముప్పై రోజులు మన రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఇరవై ఐదు ఎంపీ నియోజకవర్గాల్లో జరిగే ఎలక్షన్లో డబ్బు ప్రలోభం ఎంతున్నా బడుగు బలహీన వర్గాలకే ఓటేయండి మీ దగ్గర మీరు మీ దగ్గర డబ్బు ఉన్నా అది వృధా చేయకండి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి వైసీపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి ఇంకా ఇతర చిన్న చిన్న పార్టీలు ఎమ్మెల్యేకి యాస్పిరెంట్స్ కోటే చెప్తున్నాను ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నా ఒక్కసారి న్యాయాన్ని ఆలోచించండి ఆ పార్టీలో న్యాయం జరుగుతుందా ఆ పార్టీల ద్వారా అభివృద్ధి జరుగుతుందా ఆంధ్రాన అమెరికా చేయాలంటే రుణమాఫీ చేయాలంటే లక్షల కోట్లు తేవాలంటే లక్షల ఉద్యోగాలు తేవాలంటే కేవలం నా వల్లనే సాధ్యం ప్రజాశాంతి పార్టీ వల్లనే సాధ్యం ఇంతవరకు ఒక పార్టీకి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశానికి డెబ్బై సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్కి పిల్ల కాంగ్రెస్లకి పోరాటాలకి దీనికి టైం ఇచ్చాం లక్షల కోట్లు దోచుకోవడం జరిగిందని ఒకరినొకరు చెప్పుకుంటున్నారు ఏం రెండు కులాలే రెండు కుటుంబాలే వేలాలా అని అగ్రవర్ణస్తులందరూ మనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మనమే గెలిచి తీరుతామని ముఖ్యంగా జగన్ మరలా అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రం నాశనం అయిపోతుందని అందరూ నిర్ణయంలోకి వచ్చారు కనుక ఇప్పుడున్న పార్టీలు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయారు మీకు తెలుసు ఏ ఒక్క హామీ ఆయన నెరవేర్చలేదు కనుక మరలా ఆ రెండు పార్టీలకి ఎవరు ఓటేసినా ఆర్ఎస్ఎస్ బజరంగ్ దళ్ విశ్వ హిందూ వారిసత్తుకి సపోర్ట్ చేసిన పార్టీలకు ఓటేసినట్టని నిన్న నేను ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు లీడర్స్ అందరితో మాట్లాడాను కమ్యూనిజం పోవాలి సెక్యులరిజం పెరగాలి అన్ని కులాల మతాల ప్రజల వారు కలిసి ఉండాలని రాజ్నాథ్ సింగ్ గారితో కూడా అదే మాట్లాడారు ఆయన బీజేపీ ప్రెసిడెంట్గా చేశారు ఓ యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు ఆర్ఎస్ఎస్ లీడర్గా చేశారు ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్గా చేస్తున్నారు నేను ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను మరొకసారి ఆయనకు నేను చెప్పడం జరిగింది అవినీతి లేని రాజ్యం అందరికీ అభివృద్ధి 
అందరి అభివృద్ధే మన ధ్యేయం అందరికీ అధికారం తేవాలని పడుకోలేదు రాత్రి అంతా పనిచేశాను లెటర్సు ఈమెయిల్సు కరెస్పాండెన్సు వాట్సాప్లు వందల వేల మందికి పెడుతున్నాను గొంతుకు పోయింది ఆలసిపోయాను ఎలక్షన్ మే ఏప్రిల్ ముప్పైనో మేలో జరుగుతుంది అనుకున్నా ఇప్పుడు సడన్గా ఏప్రిల్ పదకొండునే జరుగుతుంది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది రోజులు మాత్రమే మన క్యాంపెయిన్కి ఉంది దయచేసి మీరు ఒక్కరు వేస్ట్ చేయకుండా టైం ఆ ఓటర్ ఐడిని సంపాదించుకోండి ఎప్పుడు ఓటు వేయని వారు అందరూ ప్రజాశాంతి పార్టీకి ఓటేయండి హెలికాప్టర్కి ఓటేయండి ఏ పార్టీలో మీరు ఉన్నా మీరు ఎవరు ఓటేస్తున్నారో కేవలం మీకు తెలుసు దేవుడికి తెలుసు దయచేసి మీ ఓటును వృధా చేయకండి ఒక్కసారి మీ పార్టీని ప్రజాశాంతి పార్టీని గెలిపించండి ఒక్క సంవత్సరంలో నేను ఎంత అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తానో మీకు తెలుస్తుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎమ్మెల్యే భార్యలారా ఎమ్మెల్యే తల్లులారా ఎమ్మెల్యే సిస్టర్ సహోదరులారా దళితులారా మాలామాదిగా అనుకోకండి బీసీలారా ఇన్ని కులాలు ఉన్నావు అనుకోకండి కమ్మారెడ్డి కాపు వైశ్య కుల మతాల భేదాలు లేకుండా అందరూ కలిసి రండి వీళ్ళు బ్రాహ్మణులు వీళ్ళు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ వీళ్ళు ముస్లిమ్స్ వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని భేదాలు వద్దు మనకి అందరం కలుద్దాం అందరి అభివృద్ధి మనకు కావాలా కంపెనీలు లేక డబ్బు ఉన్నవారు కొంత డబ్బు ఉన్నవారు కంపెనీలు పెట్టలేక వాళ్ళు డబ్బు నష్టపోతున్నారు ఉద్యోగాలు లేక మన ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణ నుంచి ప్రపంచం అంతా తిరుగుతున్నారు తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పంపించేస్తున్నారు పిల్లలు కొంతమంది విదేశాల్లో చనిపోతున్నారు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మనకు ఒకటని కాదు ఒక రైతుల సమస్య కాదు నిరుద్యోగుల సమస్య కాదు అన్ని సమస్యలు తీర్చడానికి దేవుడు నా కృప చూపించాడు ఎనిమిది ఫీల్డ్లో నేను నెంబర్ వన్ ఎలగయ్యాను దేవుని కృప మీ ప్రార్థనలు దైవజనులారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి విగ్రహారాధులకు మీరు ఓటేయచ్చా చూసారా తిరుపతిలో ఉన్న అర్చకులు ఈరోజు డాక్టర్ శ్రీపతి గారు వారితో ఉన్న అర్చకులు అందరూ మనతో ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు ప్రజాశాంతి పార్టీలో నేను మతం మార్చను కులాన్ని ప్రమోట్ చేయను విశ్వాసాలకు అడ్డుపడను అయినప్పటికీ యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్నా ఆయన ఏకైక సొంత శిక్షకుడని నేను ప్రపంచానికి చెప్పిన హిందువులు మహమ్మదీయులు క్రైస్తవులు బౌద్ధులు జైనులు ఎందుకు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా ప్రాంతీయాలకు అతీతంగా వారందరూ అలసిపోయి ఉన్నారు అభివృద్ధి ఒకటే వాళ్ళకి తెలుసు అభివృద్ధి చేయాలంటే ప్రజాశాంతి పార్టీ రావాలి అప్పులు తీర్చాలంటే హెలికాప్టర్ గుర్తుకు ఓటేయాలి ఒక్కొక్కరు మీరు హెలికాప్టర్ గుర్తును ప్రమోట్ చేసి వందల వేల మంది ప్రమోట్ చేయండి ఒక్కొక్కరు ఇంటింట తిరిగి మీకు నేను డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు మీకు నేను జీతాలు ఇవ్వట్లేదు మీరు వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరపున తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళకి మీరు డబ్బు మీకు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నప్పటికీ మనఃసాక్షి అడగండి ఎవరు జగన చంద్రబాబు నాయుడా కేఏ పాల ఎవరు ఈ రాష్ట్రాన్ని మార్చగలరు ఎవరు అభివృద్ధి చేయగలరు ఎవరు అప్పులు తీర్చగలరు ఎవరు నిరుద్యోగ సమస్య నిర్మూలన చేయగలరు ఎవరికి విదేశాల్లో ప్రెసిడెంట్లు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పరిచయాలు ఉన్నాయి ఎవరు బిలీనేర్ని ప్రెసిడెంట్లని తేగలరు ఒకసారి ఆలోచించండి మీ ప్రశ్నకి మీకే జవాబు ఉంది అది కేవలం కేఏ పాల్ నా ద్వారా ప్రజాశాంతి పార్టీ ద్వారా హెలికాప్టర్ గుర్తుకు ఓటేస్తేనే ఇది జరుగుతుందని రేపు వంద మందికి చెప్పండి ఈ పోస్ట్ని మరలా మీరు పోస్ట్ చేసి మీ సోషల్ మీడియా ద్వారా మీ వాట్సాప్ ద్వారా మీ ఇంటింట సమాచారం ద్వారా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల ద్వారా ప్రజాశాంతి పార్టీ డాట్ ఓఆర్జీకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకొని సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్కి రిజిస్టర్ చేసుకొని మీ నియోజకవర్గంలో మీ మండలంలో మీ గ్రామంలో మీ పట్టణంలో మీ వార్డులో అందరూ వంద ఎస్వేఎస్ మందిని రీచ్ అవ్వండి ఏప్రిల్ పదకొండున ఒక అద్భుతం జరగాలి ప్రజాశాంతి పార్టీకి అందరూ ఓటు వేయాలి అందరు అభివృద్ధి మనం చేసి చూపించాలా ఎన్ని అడ్ల ఆటంకాలు ఉన్నా గెలుపు మందే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ సీయూ టుమారో
ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి